അസ്സാം വലൈക്കും എ ബി കുട്ടിയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉപ്പള എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ നയാബ് ബസാറിൽ മില്ലത്ത് റോഡിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പള്ളിയുടെ മുൻവശത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുള്ളത് പള്ളിയുടെ ഭാരവാഹികളാണ് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് ഒരു പ്രദേശം ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അറുപതോളം വീടുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് അവരവർ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ ആവേശത്തോടെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് അവരുള്ളത് ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യവുമായിട്ട് ലൈനിൽ വരുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മില്ലത്ത് റോഡിൽ ഈ പള്ളി ഏകദേശം ഒരു നൂറ് പേർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ സാധാരണക്കാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന അതായത് ഇടത്തരക്കാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഈ നോമ്പ് കാലത്തെങ്കിലും അത് തീരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയായിരുന്നു അവർ പണി തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ജോലികൾ ബാക്കിയാണ് തേപ്പിൻ്റെ പണി ബാക്കിയാണ് വയറിങ് ബാക്കിയാണ് അതുപോലെ ടൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മാർബിളോ ബാക്കിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികൾ ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ നയാ ബസാറിൽ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപ്പളയിലെ മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ചെയ്യുന്നത് നയാ ബസാറിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ വലിയ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള സ്കൂള് നയാ ബസാറിലാണ് ഒരുപാട് ഓഫീസുകൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ നയാ ബസാർ എന്നുള്ളത് നയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കാണ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഒന്നിക്കലോ മണ്ണൻകുഴി ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പെരുങ്കടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പള്ളി യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുങ്ങും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പണി അവർക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു സങ്കടമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഏകദേശം ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം അവർ ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കൊരു പണി തീർക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം വയറിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ അതുപോലെ തേപ്പ് വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാശുകൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാവിൻ്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പല രീതിയിലാവാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം ചിലപ്പോൾ വയറിങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേപ്പ് വർക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും അവർക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ അതിൻ്റെ സങ്കടമാണ് ഞങ്ങളോട് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പല ദിക്കിലേക്കും അവർ സംഭാവനയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പോലെ സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അവർ സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ഈ പള്ളിയുടെ പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതീക